Вітаю всіх на каналі FF, тобто фотоформат. І сьогодні ми знову говоритимемо про нетипове ню. Але перед тим я мушу віддати деякі борги. Мене питали, які основні ідеї моїх попередніх відео. Відео, яке було присвячено GAURC 617, одна із ідей це те, що ми можемо спокійно знімати камерою формату 6 на 17 см з рук. І я говорив про умови, коли це можна зробити. Відео Ден Себа Ірвін Пен. Розмова йде не про того Ірвіна Пенна, якого ми ніби всі добре знаємо. Тобто фешн-фотографа, портретиста, фотографа для глянцевих журналів. А зовсім іншого Ірвіна Пенна, який продовжує позірну, незвичну естетику, яка цягає коренями тисячоліть палеоліту. Але повернемося до теми сьогоднішньої розмови. Переді мною на столі два альбоми, які вийшли майже одночасно. Один із них – The Body, Photographers of the Human Form. Це альбом про різні підходи до фотографування людського тіла. Інший альбом з подібною назвою – німецький – Das Bild des Körpers виданий 93-го року. Значить, цей другий альбом у свій час перевернув повністю мої враження про те, як треба, як можливо фотографувати дню. The Body of the Human Form, Photographers of the Human Form прийшов до мене тільки цього року, от, але він перекликається із німецьким альбомом. На обладинці німецького альбому фотографія Беттіни Реймс. Цікава фотографія, ми про неї ще будемо говорити. В тому альбомі мене схвилювала, мене зачепила більше інша фотографія, і про неї сьогодні мова. Але перед тим я мушу розповісти одну історію. Свого часу я проходив медичні процедури в медичному центрі, і виникла нагальна потреба поміряти протези жінці в тому приміщенні, де я був. Мене закрили простирадлом, я заплющив очі, але я чув все, що відбувалося біля мене. Тобто я чув зітхання жінки, її стогони, як вона мордувалася із чужорідними предметами, милицями. Після того виникало багато різних думок, хто ми, куди ми йдемо, що нам потрібно, що нам не потрібно насправді, що ми маємо, а що взагалі нам не потрібно, так? І будь-який текст, по суті, це просто лише текст. Але хороша фотографія може розказати значно більше, ніж тексти, слова, речення. І, власне, сьогодні я показуватиму одну із таких фотографій. Отже, Гундула Шульце, німецька фотографія, яка народилася в колишній Німецькій Демократичній Республіці, потім багато їздила по світу, стала відомою врешті-решт. І я хочу показати фотографію із її циклу «Der Grosse und der Kleine Schritt – Tamerlan, Berlin, 1987 рік». Ось ця фотографія. Я не буду говорити про композицію тої фотографії, про щось інше. Та фотографія буде говорити сама за себе. Власне, це все те, що я хотів сьогодні вам розповісти. Я просив писати про свої емоції, враження, думки. Все це буде темою для наших наступних відео. Особливо дякую моїм підписникам. І до нових зустрічей!